这到底是什么情况？竟然能够让陈师傅下挖机去扒抓？今天就让大家见识一下陈师傅是怎么挣到四倍工资的。二虎，陈师傅开挖机，只开辣挖机。这是陈师傅前两天拆房留了屋顶的这个地方。而今天东家把我叫过来，就有点意思。我帮东家把老房子拆了之后，东家就没地方住了，然后他就想先到这个后面借两间房用来临时居住。但是这个老房子留下来的抓，他舍不得扔掉了。要是人工一个一个的把抓扒过去呢，又拿得扒。所以他又想到了我，就把我挖机叫过来，让我帮他把这些抓挖到后面去。我到现场看到这个情况后，真的是把我惊呆了。这些老房子的抓头啊，都用了几十年了，挖机一碰就碎了。而且他还请了一个人来扒抓，加上我的挖机费用，根本就划不来。要是我的话，直接买新的还划算一点，你们说对不对？一个新的红抓成本才两毛八，货车的运费呢是四分一个，送到家里面来就是三毛二一个的抓。我算他杀七个抓也只要九百六，但是他却没有算我们现在的这个成本。他把我挖机叫过来，我挖机的起步价费用是八百。他还请了一个人来扒抓，至少也要给别人几十，或许一百吧，加起来就差不多九百了。你们大家说是搞新的划算，还是搞这个旧的好呢？哎，想到这里，我就默默的从挖机上面下来，也帮东家扒几个抓。等一下结工资的时候，心里就舒服一点。只要有邻居在旁边过来看的，都被东家叫过来扒抓了。但是这两个邻居呢，就没有把抓堆好，帮了个倒忙。我在旋转的时候，就全部掉到了地上。我都跟他们说了，不要堆这么高，反正都是刷一个起步价。我这个挖机的油缸才刚修好，还不知道能不能够提这么重呢。要是把油缸扯断了，那就又要修一千多了。但是他们四个人呢，就不管会不会把我的挖机弄坏，一直往上面堆。我感觉我的每一斗都差不多有一顿了。我说这四位大哥，你们有必要堆这么满吗？一点都不心疼我的挖机。他们这样扒抓，竟然扒出一点经验出来了。你们看一下，这一斗屁他们堆了多高，斗上面都已经两米了，还在往上面堆。我一直在按喇叭都没理我，我觉得应该是我前两天给他拆房子留了个顶，他不满意，所以故意这样的。在他们每一斗都堆这么多的情况下，只用了一十二斗就把这些抓全部抓完了，还好挖机没有坏，我就放心了。我就赶紧把挖机开到拖车上面去，我怕这个东家他想到三个小时之内都是起步价，然后一直要我在这里给他磨三个小时。那就又要白干两个小时了。当挖机开到拖车上停好了，这下我就放心了。然后去问老板娘结工资，八百八百嘞，一百五十吧。你觉得值得吧？值得，很合适，钱是合本的。划算。哎，我觉得不划算。我觉得你可以去买点新的抓来，真的是，是不是？啊，你舍不得了，掉个了。舍不得掉呀？嗯。你搞点新的抓，你是不是？你那个墙是不是还漂亮一点？这个啊，这个想不通，兄弟们哈，回家啊。二虎，陈师傅开挖机，只开辣挖机，遇到啥事不要慌啊，先把手机掏出来发个朋友圈啊，喜提两块玻璃。今天又是，看到没有？贴窗，还有这一块，全部打掉了啊。拆一个这么矮的房子，结果打掉两块玻璃。前两天把这个油缸打了，今天又打掉两块玻璃。哎呀，最近真的是啊，每天都是亏本的一天。你看，又是拉挖机了啊！两块玻璃全打。前两天油缸打了，今天喜提两块玻璃，贴窗也打了。你看这全是玻璃，又是损失好几百。这个油缸也打了一下，看到没有？油缸也打了一下，哎。要是拆一个很高的房子打蜡，我还心里舒服一点。就拆一个这样的土抓房，这个驾驶室顶上面，你看，刚好打到这里。今天又是少挣几百，生活没精打采。你下次开挖机要在妈妈的陪同下看啊，要把妈妈叫过来，好不好？嗯，好，要的。嗯。哦吼，陈师傅开挖机，只开蜡挖机。别人家的房子都是前面有一个平。然后平外面才是马路，但是我今天这个东家却确确相反，他家的房子前面是一条马路，要过了马路才是自家的平，所以今天东家的精神就是把这条路移到外面去。
，这样它就也有一个很大的屏了。因为这是一条乡村小路，这是可以移的。周围的邻居呢，也都是很赞同。所以东家就把我这个村里出了名的磨洋工，搞错了，应该是村里出了名的画，技术又非常好的挖机交过来了。要想把路移到外面，这一个屏就需要多打上混凝土，所以我们就要先把这个屏整体降下去25公分，混凝土只打20公分，但是下面还要垫一层5公分的碎石，这样才能够保证这条路的结果。首先，我们先把这一个小范围给它挖到位，然后再把这一堆碎石全部挖到刚才平好的地方，要把这堆碎石移开，才可以把下面也降下去25公分。我的干活思路就是。先把这里全部降下去整平，然后再把碎石铺上，最后再给它压一压。堆出来的这些土，东家说他找不到可以倒土的地方，然后我就给他叫了一个跟我玩得好的货车司机，跟东家谈好是一百二一车，货车司机他自己去找个地方倒土。就这样装了五六车之后，东家说他有一点吃不消了，这个运费实在太贵了，所以剩下的土他就不装了，让我直接给他扫到一边算了。那货车司机就拉了五车土，高高兴兴的走了。接下来我的任务就是把这些碎石全部铺到这个瓶里面，因为这堆碎石它比较多，要先把它大致撒开，才好精修解瓶。东家跟我说，这个一定要给他保证二十公分的混凝土，所以只铺五公分的碎石，这个精确度就非常高了。对于东家这么刁钻的要求，我有我的方法。我挖不平我就扫，我扫不平我等一下就压。如果要是再压不平，我就用斗趴。既然东家把我叫过来，他就应该知道我的技术。我一定要东家知道，便宜没好货，好货不便宜。因为这些碎石实在是太多了，所以我就把多余的碎石又在上面加了一层，然后再开着挖机，在这个瓶里面来来回回的压了九九八十一回。刚好半天的功夫，总算是把这里做好了。最后给大家前后对比一下效果。你们看陈师傅的积蓄怎么样？今天又多挣了几百，生活多姿多彩。最后我们采访一下这位小朋友，你为什么一个人来看？你怎么不带妈妈一起来看挖一下？妈妈在哪里去了？妈妈下班去了。上班去了？你下次看挖机要在妈妈的陪同下看啊，要把妈妈叫过来，好不好？嗯。好，我要的。哎，你们说这到底是挖机太小了，还是货车太高了？我每装一斗土，都把货箱撞了一下，这就有点尴尬了。哦吼，陈师傅开挖机，只开那挖机，还没有开始干活，也就拿给我了。这个东家是真的客气，东家的精神是要我在房子旁边给他挖一个坑。正当我准备挖的时候，东家突然跑过来跟我说，要我先行杀个礼。先行杀个礼吗？呃，先行杀个礼啊。听到东家这句话，我自己都忍不住要笑了。这个东家他绝对是我的铁粉，竟然还知道要先行杀个礼。他要是不说，我还真的忘记了。因为挖出来的土没地方放，东家要我给他叫了一个货车过来，让我直接装到货车上。我这台挖机是个小挖机，而这个货车的货箱实在是太高了，所以我每次装土的时候就容易撞到货箱。东家很是担心我，怕把别人的车子撞坏。所以我才装了一半，他就不要我装了，让我把土直接挖到这个坑的边上算了。因为坑不需要挖很大，只要桶子能够放进去就行。正当我以为挖好了，结果大妈跑过来跟我说：“陈师傅，你挖错了。”他跟我说：“这个长方形不是竖着的，而是横着的。如果我这样竖着的话，他那管子就需要两个九十度的挖头。”大妈就跟我说：“一定要我法工给他重新挖。”我就跟大妈解释说，挖都已经挖好了，等下结账的时候我少收你一点，就当那两个挖头是我出的。最后他就没有要我重新挖了。我看大爷在这里不会用布搭绑这桶子，所以我就下去帮了他一下。接下来就是把这个桶子放到坑里面去。你们看这个大小是刚刚好。不得不说，陈师傅挖这个东西还是有一点技术的，毕竟挖得多了，也就熟能生巧了。我以为做完了。结果东家跟我说，还要把桶子的四桌要填满土。我们刚刚才把土装到货车上，结果这下又要从货车上挖下来。你们说这个搞笑不搞笑？如果大爷在来的时候把整个事情全部交代给我，那这个车子都根本就不用叫过来啊！这几十块的运费不就省下来了吗？
。所以说，如果只有老人家在家，还是要我们年轻人多给他出出主意。毕竟他们年纪大了，有些事情没有我们想的这么周到。把桶子的四周全部填满土之后，我主动跟东家说要给他在这里挖一条排水沟。如果我不给他挖的话，估计他老人家不知道要挖多久才能够把这个沟挖好。后来我又想到，这根排水管要从挡土墙下面穿过去，我既然要帮他，就要给他帮到底。我也不怕把挖机砸坏，硬生生的在这里给他挖了一条沟出来，这样排水管就可以直接装到外面去了。这个货车司机他都在车子上面睡着了，我按了几下喇叭都没有反应，最后用斗撞他货箱才把他摇醒来。货车司机人也非常好，只要了东家砂石的运费。货车司机都这么给力，那我也要少说一点才行。本来我跟东家谈好是一个起步价六百块的，最后我只说了他三百。今天又是少挣几百，生活多姿多彩。喜欢陈师傅的，给陈师傅点个关注，点个赞。我们下回见。